সৌফিকুর রহমান ফ্রম ফ্লাইং সিগল আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন অনেক দিন ধরে বলছিলেন ব্লগিং করার জন্য সামহ করতে পারতেছিলাম না সো আজকে আপনার জন্য একটি ব্লগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে আমি আর ব্লগটি হচ্ছে মর্নিং সিংহ যাব সো ফার্স্ট অফ অল যেটা করতে হবে আগে আমাকে রেডি হতে হবে সো তো আমরা এখন হচ্ছে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন অপেক্ষা করছি আর ট্রেন আসবে মর্নিং সিংহের আসার পর আমরা আর কি যাবো সো প্ল্যাটফর্মে অবস্থা এখন খুবই আর কি লোক শূন্য এখন লোক নাই এখন বলে সো দেখা হচ্ছে আপনাদের একবার সরাসরি মর্নিং সিংহের যে আমাদের দেশে কম খরচে যোগাযোগের যে কয়টি বাহন আছে তার মধ্যে অন্যতম হল ট্রেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলওয়ের ভূমিকা অপরিসীম আর রেলওয়ের যোগাযোগের মূল সূত্রই হল ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন যা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন নামে পরিচিত এক সময় গুলিস্থানের ফুলবাড়িয়া ছিল ঢাকার একমাত্র রেলওয়ে স্টেশন ভারত বিভক্ত হওয়ার পর ঢাকা হয়ে ওঠে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ রাজধানী শহর ফুলবাড়িয়ায় অবস্থিত রেল স্টেশনটি ছিল খুবই ছোট যখন ওই স্টেশনটি বড় করার প্রয়োজন হয় তখন এই স্টেশনটিকে স্থানান্তর করার চিন্তা শুরু করা হয় স্থানান্তরের স্থান নির্ধারণ করা হয় বর্তমান কমলাপুরে এক সময় এখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল শুধুই মাত্র ধান খেত ষাটের দশকে শুরুর দিকে নির্মাণ করা হয় বর্তমানের এই স্টেশনটি সো কমলাপুর থেকে আমরা এখন সরাসরি ট্রেনে উঠতেছি ট্রেনে ওঠার পর আমরা চলে যাব ময়মনসিংহ জেলায় আর আজকে আমার ব্লগটি হচ্ছে হলো ময়মনসিংহ জেলাতে চেষ্টা করব ময়মনসিংহ কিছু ভালো ভালো ভিউ আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যদি আমি একজন ভালো ইউটিউবার না কিন্তু ভালো কথা এই যে আপনাদের সাপোর্টে আমার আজকে ইউটিউব চ্যানেলে দুই হাজারের একটি পরিবারে গঠিত হয়েছি আমরা যেখানে আপনারাই সবসময় আমাকে লাইক দিচ্ছেন কমেন্ট করছেন শেয়ার করছেন সাবস্ক্রাইব করছেন যা খুবই ভালো লাগার বিষয় সো আজকে আপনাদের কথা মতো আমি ব্লগ করার চেষ্টা করব সো মামি সিংহ যাবো আমরা এখন ট্রেনে উঠে পড়ব গুড মর্নিং এভরিওয়ান আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন প্রথম দিন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ময়মনসিংহে সো মাত্রই ঘুম থেকে উঠলাম ব্রেকফাস্ট করলাম দেন হচ্ছে একটু বের হয়েছি মেথবোর্ডগুলো দেখতেছি কেমন লাগতেছে মোগল আমলে মোমেন শাহ নামে একজন সাধক ছিলেন তার নামেই মধ্যযুগে অঞ্চলটির নাম হয় মোমেন শাহি ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার স্বাধীন সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তার পুত্র সৈয়দ নাসরুদ্দিন নসরত শাহর জন্য এই অঞ্চলে নতুন একটি রাজ্য গঠন করেছিলেন সেই থেকেই নসরত শাহি বা নাসিরাবাদ নামেই সৃষ্টি হয় নাসিরাবাদ নাম পরিবর্তন হয় ময়মিং সিং হয় একটি ভুলের কারণে বিশ টেন ক্যারোসিন বুক করা হয়েছিল বর্জন লাল অ্যান্ড কোম্পানির পক্ষ থেকে নাসিরাবাদ রেল স্টেশনে এই মাল চলে যায় ভুল করে রাজপুতনার নাসিরবাদ রেল স্টেশনে এই নিয়ে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয় পরবর্তীতে আরও কিছু বিভ্রান্তি ঘটায় রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে ময়মিংসিংহ রাখা হয় সেই থেকে নাসিরাবাদের পরিবর্তে ময়মিংসিংহ ব্যবহৃত হতে থাকে
সো প্রথম দিনের ব্লগিং ছিল এইগুলোই কারণ প্রথম দিন তেমন একটা কিছু করতে পাইনি কারণ হচ্ছে আমরা গিয়েছিলাম হচ্ছে আমার একটা বন্ধুর চাচুর বিয়েতে সো বিয়ের কারণে ব্লগিংটা মোটামুটি করার চেষ্টা হয়েছে মানে মোটামুটি করেছি আমি সো ফার্স্ট দিন ছিল এই সেকেন্ড দিন আমার ইচ্ছা আছে একটি শত বছর বয়সে কাছে কাছে আপনাদের নিয়ে নিব সো দ্বিতীয় দিনে স্বাগত জানাচ্ছি আর ফার্স্ট অফ অল যেটা করছি আমরা আজকে প্রথমে আপনাদেরকে নিয়ে যাব হচ্ছে হলো একদম সরাসরি শত বছর বয়স একটি গাছের কাছে আর মজার বিচ্ছ হচ্ছে এই যে আমি যাওয়ার পথে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আমার সবচেয়ে ফেভারিট একটি চানাচুর আছে যেটা আমরা ছোটোকালে খেয়েছি ঢাকা সিরিতে এখন আমরা সেই চানাচুরগুলো দেখতে পাচ্ছি না আর একটি বুট ছিল সো এটি আমি ভিডিও করেছি কারণ আমার কাছে মনে হলো যে আমার দর্শকরা এটা খেয়েছে কি না বাড়ি খেয়েছেন না কি সেই জিনিসটা আমাকে কমেন্টে জানাবেন আর খাবারটা আসলে অনেক মজা ছিল আমি কি করলাম চানাচোর আর বোট একসাথে মিশে খেয়েছি সেটা আরও বেশি ভালো ফিল পেয়েছিলাম সো চলুন আমরা সেই গাছের কাছে যাই বন্ধুরা গাছতে শত বছর বয়সে ছিল এবং আমি যতদূর জানি এটি হচ্ছে একটা নদীর পারে গাছটি ছিল এবং গাছটির শিকড়গুলো ছিল অনেক সুন্দর যার দরুন আমি ভিডিও করেছিলাম আবার এখান থেকে কিছু ছবিও তুলেছিলাম তো ফ্রেন্ডস আমরা অবস্থান করছি আজকে ময়মনসিংহ আর আজকে হচ্ছে আমার সেকেন্ড ডে সকালবেলা উঠার পর নাস্তা করলাম দেন একটু বের হয়েছি আর প্রকৃতি আসলেই খুবই সুন্দর গ্রাম অঞ্চলে আসলে মনটা আসলে খুব ভালো থাকে আর আমি আসছে ওখানে অবস্থান করছি একটি শত বছরের পুরোনো বট গাছ নিয়েছে গাছটা আসলে অনেক সুন্দর ছিল আর এটা শিকড়টা এত সুন্দর আমি চেষ্টা করবো পুরো গাছটার একটা ভিউ দেখানোর জন্য তো আজকে সারা বাসে চলে আসে এবং সন্ধ্যার দিকে সব ফ্রেন্ড সার্কেল মেলে আমরা একটি গানের আসর করি আর কি গানের আসর বলতে আমরা যদিও ভালো গান পাই না তারপর একসাথে বসে আর কি গান করার একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা যেটাকে বলে মেকার যদি হইতাম আমি গরির জুয়েল পাল্টাইতাম মেকার যদি হইতাম আমি
সো বন্ধুরা ভালো থাকবেন চেষ্টা করেছিলাম কিছু আপনাদের দেখানোর জন্য সো সবসময় আমাকে সাপোর্ট করছেন আপনারা এইভাবেই আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন চাইলেই আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে ঘুরে আসতে পারেন কারণ আমার ইউটিউব চ্যানেলে এখন অনেকগুলো ভিডিও রয়েছে পুরান ঢাকার কিছু ভিডিও রয়েছে আর নরসিংদীর জমিদার বাড়িরও কিছু ভিডিও রয়েছে এই ভিডিওগুলো চাইলে দেখে আসতে পারেন আর আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে একটু অবশ্যই লাইক করতে পারেন আর যদি ভালো না লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানান কারণ হচ্ছে আপনাদের কমেন্টের উপর ডিপেন্ড করেই কিন্তু আমি ভালো ভিডিওগুলো বানাতে পারবো সো আজকে এই পর্যন্তই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন দেখাবো অন্য কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ